블렌더를 실행하고 큐브를 선택합니다. 왼쪽 상단 인터랙션 모드를 보면 기본 값은 오브젝트 모드입니다. 오브젝트 모드에서는 Move, Rotate, Scale을 수정할 수 있습니다. 하지만 큐브의 모델링을 직접 수정할 수는 없어요. 모델링을 직접 수정하려면 Edit 모드로 바꿔야 합니다. Edit 모드에서는 Mesh의 Vertex, Edge, Face를 직접 수정할 수 있습니다. 시작할게요. 큐브를 선택하고 인터랙션 모드를 에딧 모드로 바꿔줍니다. 오브젝트 모드와 에딧 모드를 바꾸는 단축키가 있어요. 탭, 토글 버튼입니다. 에딧 모드로 바꿔줍니다. 옆에 있는 세개의 아이콘은 셀렉 모드입니다. 버텍스, 엣지 페이스를 각각 선택할 수 있어요. 버텍스를 선택합니다. 큐브의 꼭지점에 있는 버텍스를 선택할 수 있어요. 버텍스는 3D 오브젝트를 구성하는 가장 작은 단위입니다. XYZ 좌표 값을 가지고 있어요. 엣지 두 개의 버텍스를 연결한 것을 엣지라고 합니다. 엣지는 길이와 방향을 가지고 있어요. 세개 이상의 엣지로 둘러싸인 것을 페이스라고 합니다. 페이스는 버텍스와 엣지를 이용해서 만든 삼각형, 사각형 모양인데요. 객체의 표면을 나타냅니다. 단축키가 있어요. 키보드 왼쪽 상단에 있는 숫자 키 1, 2, 3 버텍스는 1 엣지는 2 페이스는 3 버텍스 모드를 선택합니다. 트랜스폼 기능을 그대로 사용할 수 있어요. 단축키 G를 이용해서 수정해 봅니다. 드래그해서 여러 개의 버텍스를 선택하고 수정할 수도 있어요. 단축키 G와 XYZ 키보드 조합을 같이 사용할 수도 있어요. 로테이트 회전을 할수 있어요. 두 개의 버텍스 사이의 거리 조절은 스케일을 사용하면 편리합니다. 엣지 모드를 선택합니다. 큐브의 엣지를 선택하고 트랜스폼을 자유롭게 수정해 봅니다. 페이스 모드를 선택합니다. 큐브에서 페이스를 선택하고 트랜스폼을 수정해 봅니다. 큐브를 선택하고 탭, 에딧 모드로 전환합니다. 버텍스를 선택할 때는 화면에서 보이는 부분만 선택 가능합니다. 큐브 전체를 드래그해서 버텍스를 선택합니다. 하지만 오브젝트의 뒷부분은 버텍스를 선택할 수 없어요. 뷰포트 쉐이딩을 와이어 프레임으로 바꿔줍니다. 뒷부분에 버텍스가 보이게 되는데요. 이제 선택 가능합니다. 와이어 프레임 모드에서는 엑스레이 기능이 활성화되어 있습니다. 솔리드 모드에서도 엑스레이 기능을 사용할 수 있어요. 오브젝트 뒷부분이 엑스레이 사진처럼 버텍스가 보이게 됩니다. 솔리드 모드에서도 뒷부분에 버텍스를 선택할 수 있습니다. 엑스레이 모드 단축키는 Alt Z 단축키 A는 모든 버텍스를 한 번에 선택할 수 있습니다. Shift 키와 함께 셀렉 모드를 다중 선택할 수 있어요. 버텍스, 엣지, 페이스를 동시에 선택할 수 있습니다. Shift 1, 2, 3 단축키도 가능합니다. 큐브를 선택하고 에딧 모드로 들어갔어요. 버텍스 하나를 지워볼게요. X, Delete, Vertex 연결된 엣지 페이스들이 없어졌어요. 다시 큐브로 만들려면 어떻게 해야 될까요? 버텍스를 하나 선택하고 상단 버텍스 메뉴에서 Extrude Versus 단축키는 E입니다. 엣지가 연결된 버텍스가 하나 생성되었어요. X축으로 위치를 잡아줍니다. 반대편 버텍스를 선택하면 XYZ 좌표를 알수 있어요. X 값에 마이너스 1 정확하게 이동합니다. 이제 두 개의 버텍스를 선택하고 단축키 F F는 두 개의 버텍스를 연결해 줍니다. 아래 버텍스도 연결해 줍니다. 페이스를 만들어 주면 되겠네요. 엣지 모드에서 네 개의 엣지를 선택한 뒤에 F 페이스를 채워줍니다. 구멍난 페이스를 채워주는 겁니다. 
페이스가 만들어질 엣지들을 모두 선택해주면 돼요. F 큐브로 복구가 되었어요. 두 번째 큐브를 선택합니다. 탭 에딧 모드에서 A 모두 선택하고 X Only Face 선택하면 페이스만 지워집니다. 버텍스와 엣지는 남아있어요. 세 번째 큐브를 선택합니다. 탭 A 모두 선택하고 X Only Edge and Face 버텍스만 남았어요. 큐브로 다시 복구할 수도 있겠죠? 만약 두 개의 큐브를 동시에 수정하고 싶다면 두 개의 오브젝트를 선택하고 탭, 두 개의 큐브가 에딧 모드로 변경됩니다. 물론 오브젝트는 분리되어 있어요. 하지만 두 개의 오브젝트가 에딧 모드로 전환돼서 동시에 수정할 수 있습니다. 위쪽 큐브에서 바닥 페이스를 한개 지워줍니다. 아래쪽 큐브에서도 맨 위에 있는 페이스를 한개 지워줍니다. 다시 탭을 눌러서 오브젝트 모드로 전환하면 분리되어 있는 것을 알수 있어요. 두 개의 분리된 오브젝트를 한 개의 메쉬로 합쳐 볼게요. 두 개의 오브젝트를 선택하고 오브젝트 조인 단축키는 컨트롤 J 입니다. 하나의 메쉬가 되었어요. 조인 기능으로 여러 개의 오브젝트를 한 개로 만들 수 있어요. 에딧 모드로 들어가서 버텍스 모드 선택 엑스레이 버튼을 활성화 시켜줍니다. 한 개의 메쉬로 완성하려면 떨어져 있는 버텍스들을 연결해 줘야 합니다. 두 개의 버텍스를 선택합니다. 선택한 버텍스들을 한 개로 합치는 것을 머지라고 합니다. 머지의 단축키는 M, at center 한 개의 버텍스로 합쳐졌어요. 나머지 버텍스들도 머지를 시켜줍니다. 하나의 오브젝트가 되었어요. 다시 분리해 볼게요. 에딧 모드로 들어가서 분리할 페이스들을 선택합니다. 메쉬의 부분을 분리하는 기능은 separate 입니다. 단축키는 P 입니다. separate selection 구멍난 메쉬 두 개로 분리됐어요. 두 개의 메쉬를 선택하고 탭 에딧 모드로 변경합니다. 구멍난 곳의 엣지를 모두 선택하고 단축키 F 페이스를 채워줍니다. 아래 큐브의 페이스도 채워줍니다. 오브젝트 모드로 바꿔주면 큐브가 두 개로 분리되었어요. 여기에 두 개의 스피어가 있어요. 서로 겹쳐져 있습니다. 조인과 세퍼레이트 기능을 다시 해볼게요. 두 개를 선택하고 컨트롤 J 조인 한 개의 메쉬가 되었어요. 탭 오브젝트를 분리하고 싶은데 겹쳐 있어서 오른쪽의 스피어만 페이스를 모두 선택할 수는 없어요. 완벽하게 한쪽 스피어만 선택하기가 어렵습니다. 이럴 때는 페이스를 하나 선택하고 셀렉트, 셀렉 링트, 링트를 선택합니다. 단축키는 컨트롤 L 연결되어 있는 페이스를 모두 선택할 수 있습니다. 단축키 P, Separate 두 개의 스피어로 다시 분리되었어요. 지난 시간에 만든 아그립바 3D 파일을 오픈합니다. 에딧 모드로 바꿔줍니다. 눈 부분으로 확대해 볼게요. 아그립바 오른쪽을 보시면 버텍스 한 개가 오브젝트 눈 안쪽으로 들어가 있어요. 찾아볼게요. 이 버텍스입니다. 화면을 회전해서 오브젝트 안쪽에서 보면 확실하게 알수 있어요. 버텍스 위치를 수정해 줍니다. 좋습니다. 이제 여러분은 아그리빠 3D의 모델링을 수정할 수 있습니다. 오늘 3D 강좌가 마음에 드셨나요? 구독과 좋아요, 알람 설정을 부탁드립니다. 감사합니다. CG 빠삐였습니다.